Le tende dei campi d'accoglienza si smontano, gli ultimi ospiti rimasti partono alla volta delle loro destinazioni. È un momento di passaggio importante che segna simbolicamente la fine dell'emergenza e l'inizio del ritorno alla normalità. Qualcosa che pochi mesi fa sembrava impossibile. Come si è arrivati a questo momento? Siamo andati a cercare risposte mentre i campi erano ancora aperti, rivolgendoci a chi ha gestito l'emergenza dal primo istante, gli uomini della protezione civile. Il 20 di, di maggio a, al pomeriggio qui avevamo 250 persone da mettere sotto, sotto la tenda e quindi abbiamo cercato di, di correre il più non posso sotto il diluvio universale perché non ci è mancato neanche quello. La seconda fase è la gestione di tutto quello che ha bisogno il cittadino ospitato in tenda e rendergli la vita il più eh, tra virgolette normale possibile. Noi veniamo da dieci anni che portiamo avanti questo progetto di assistenza alla popolazione, dieci anni di esercitazioni, otto mesi, sette mesi di Abruzzo, che non, 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 cioè non, non è che si scordano così dall'oggi al domani. È stato attivato il sistema delle colonne mobili nazionale con eh, gli interventi di 17 regioni e con l'intervento di numerose organizzazioni nazionali del volontariato. Una risposta per circa 15.000 persone e con una forza in campo che in quei giorni complessivamente è stata di circa 5.000 unità, di cui 2.000 volontari. Il nostro lavoro in pratica è un po' la sintesi che va dal supporto psicologico alla popolazione al supporto materiale della popolazione, dalla cucina all'igiene, alla parte sanitaria, un po' tutto. Una cosa che ci gratifica è il sorriso della gente, la pacca sulla spalla della gente, il fatto che ormai siamo talmente integrati con la popolazione che stiamo aiutando che questo ci gratifica già di per se stesso. È la conferma della grande disponibilità eh, ma anche della grande professionalità di tutto il mondo del volontariato e in particolare del, del volontariato di protezione civile che è il motore vero eh, almeno delle attività di assistenza a, alla popolazione. Credo che le risposte ci siano state e, e l'emergenza sia stata gestita nei tempi in cui potevamo farlo, ma sono tempi che ci dicono quelli che per esempio hanno gestito altre situazioni assolutamente inferiori, assolutamente più brevi rispetto ad altre realtà. Si è inserito un vasto mondo di intervento, un mondo integrato e quindi di eh, migliaia di persone che nello stesso momento in, uh, con delle modalità definite e organizzate, quindi codificate, sanno cosa devono fare e sanno come devono lavorare insieme. Eh, la protezione civile è questo, cioè non è arriva la cavalleria, ma è eh, insieme dal basso, tutti insieme però in modo coordinato ai diversi livelli di governo, tutte quelle realtà che eh, hanno fatto la differenza anche in questa emergenza. Un modello che è sì il modello di intervento dell'Emilia Romagna, ma è il modello di intervento che si è attuato a livello nazionale nel sistema integrato nazionale di protezione civile. L'esperienza insegna che ogni calamità, ogni catastrofe è una calamità, è una catastrofe a sé. E anche questa lo è stata, lo è stata per le dimensioni territoriali, per l'incidenza che ha avuto soprattutto sul tessuto economico. Se noi andiamo a guardare i richiedenti contributi autonomi rispetto alle persone che poi sono state materialmente assistite c'è un, un grande divario. La cifra distintiva è un territorio che eh, al di là di quello che è stato l'intervento, il contributo esterno ha cercato come prima eh, iniziale risposta quello di eh, darsi una risposta. Un sistema compatto dunque al servizio di un territorio che ha voglia di ripartire al più presto. E infatti, mentre si operava nei campi di accoglienza, il processo di ritorno alla normalità già iniziava attraverso la verifica e il controllo di 65.000 abitazioni e di 39.000 strutture. 
Questo è un lavoro importante perché ha consentito intanto di far rientrare nelle abitazioni agibili, diciamo, le persone che erano uscite per, per paura e poi questo lavoro ha consentito anche di formulare la richiesta di finanziamento alla comunità europea, ma eh, anche ha consentito di dimensionare meglio le eh, azioni per avviare eh, il ripristino dei servizi pubblici essenziali e la ricostruzione. Eccoci dunque alla chiusura dei campi, che rappresenta la promessa mantenuta di provvedere prima dei rigori invernali a fornire una sistemazione adeguata ad ogni singola persona. Mentre procede la ricostruzione delle abitazioni ed il ripristino degli edifici meno danneggiati, i cittadini hanno potuto trasferirsi in appartamenti, grazie al contributo per l'autonoma sistemazione, o essere accolti nella rete degli alberghi. Per quelli che non potranno rientrare rapidamente nelle proprie case, si provvede con l'assegnazione dei moduli abitativi temporanei. Sto per partire, se durerà pochi giorni perché noi a finale Emilia ci hanno già trovato l'appartamento e poi ritorniamo tutti insieme, tu tutti riuniti in famiglia. La strategia della ricostruzione che non dimentica eh, che dietro ai numeri eh, dell'assistenza, ai numeri dell'emergenza ci sono persone persone che eh, vogliono tenacemente ritornare al più presto alla normalità, eh, vogliono tornare a vivere nelle loro case e questo è eh, l'obiettivo principale che stiamo portando avanti.